Ciao, bentornato sul canale. Se mi segui sai che sono allergico, se così si può dire, alle diete. Sono secondo me delle ricette pronte che vanno molto ma molto bene, ma non che funzionano con tutti però. Perché poi ogni persona ha un proprio metabolismo, diciamo così, personale. Senza dover andare a scendere in dettagli prettamente medici, che tra l'altro non sono neanche di mia competenza, diciamo che non tutti reagiamo agli stessi impulsi, agli stessi stimoli, nello stesso modo, ma anche se una dieta possa avere buone chance di funzionare sul nostro organismo, non è detto che possa avere anche i risultati sperati. Ed oggi ti voglio dare alcuni spunti di riflessione dandoti 5 errori o 5 motivi per cui una dieta potrebbe non funzionare su di te. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Health Me Food, il canale dove mi occupo prettamente di nutrizione e di salute. Se non sei parte di questo progetto salutista puoi iniziare sempre a farne parte in qualunque momento della tua giornata semplicemente iscrivendoti a questo canale e cliccando la campanella delle notifiche. Ti ricordo che è gratis e magari puoi sempre trovare nuovi spunti di discussione e di riflessione o di riflessione su salute e nutrizione. Bene, dicevo, abbasso le diete e invece evviva il piano alimentare personalizzato ma detto questo è palese comprendere che una dieta, arrivando con una serie di regole, eh, di consigli eh, che diciamo così sono standardizzati, può risultare di più facile assimilazione ed anche attuazione, proprio perché si hanno eh, delle informazioni che se seguite step dopo step ci portano ad un risultato. Però come anticipavo prima, escluderò tutti quei motivi per i quali la dieta non possa funzionare a causa ad esempio di ragioni metaboliche o intrinseche del soggetto che la va ad attuare ma mi voglio concentrare su 5 errori fondamentali sia organizzativi che motivazionali che invece possono andare ad inficiare in maniera anche corposa i risultati di una dieta e credo che formalmente queste problematiche siano in realtà attualizzabili a tutte quante le problematiche della vita di tutti i giorni da lavoro alla vita privata insomma e così via Va bene, partiamo. Il primo errore è la mancanza di un obiettivo. Molte volte infatti si tende a dire devo perdere peso, ma in realtà alla fine non ci si concentra o ci si concentra poco su quanto peso e in quanto tempo. In questo modo si perde la misurabilità dell'evento. Se io mi metto in testa che devo dimagrire punto e basta, ma non mi vado a porre una strategia, parto già disavvantaggiato o male in partenza. Ad esempio il mio obiettivo potrebbe essere di perdere 20 kg in 20 mesi oppure entrare nel mio vestito preferito per il matrimonio di mia sorella che avrà entro un tot di tempo non importa quale sia il nostro target finale ma la cosa importante è che abbiamo già in testa la cosa fatta per bene è ancora meglio se riusciamo a scriverla su carta eh, ma magari mettendola bene in vista intorno a noi per avere sempre a mente quale è effettivamente il motivo per il quale abbiamo iniziato questa avventura la conferma continua dell'obiettivo fa parte di molte tecniche di realizzazione anche personale ma anche in ambito lavorativo e di crescita personale e sicuramente può essere appunto anche applicato tutto quanto all'alimentazione. Un secondo errore è la mancanza di realtà e con questo mi riferisco che se ci si, dia, se ci si dà un obiettivo bisogna darselo fattibile e realizzabile. Volere andare a perdere 30 kg in 3 mesi è una cosa non fattibile in ogni caso, anche se ci si riuscisse, è poco salutare. Bisogna per cui andare a pianificare anche delle azioni che siano facilmente perseguibili e realizzabili senza che questo, eh, queste vadano a impattare sul nostro morale, sulla nostra salute e sulla vita di tutti i giorni. E il fatto di darsi obiettivi realizzabili tende anche ad aumentare di, di lato la nostra autostima e di conseguenza anche la nostra determinazione finale. I successivi sacrifici o le successive azioni volte a realizzare questo nostro obiettivo ci risulteranno in ogni caso meno pesanti e più fattibili. E poi, ripeto, anche se non fossimo in grado di darci degli obiettivi grandiosi, il fatto che queste, ehm, possono, questi possano impattare negativamente sulla nostra salute e creare scompensi, magari cronici, non giustificano la fretta che vogliamo andare a perseguire. Se per lungo tempo siamo stati in sottopeso o in sovrappeso, attendere qualche mesetto in più non credo faccia male a nessuno. Anche se ovviamente capisco il profondo eh, aspetto psicologico 
che questo possa creare, bisogna comunque darsi degli obiettivi reali e fattibili e secondo me è il modo migliore. Un terzo errore è quello di non pianificare per bene il percorso, darsi una specie di mappa di azioni da eseguire o cose da fare in maniera sistematica per dividere il nostro fine ultimo in piccoli pezzettini come ad esempio dei Lego o dei pezzi di un puzzle che piano piano si va a formare sotto i nostri occhi. Questa strategia è vincente soprattutto, ma non solamente, quando uh, abbiamo un obiettivo piuttosto, uh, come si può dire, corposo. Dire perdere o guadagnare un chilo al mese e dire perdere o guadagnare 20 kg in 20 mesi sono due cose completamente diverse. Psicologicamente il secondo sembra un traguardo irraggiungibile. Darsi per cui queste piccole tappe dà anche la possibilità di darsi piccole soddisfazioni durante il nostro percorso che non fanno altro che costruire piano piano la fiducia sempre più d'acciaio, se volessimo usare un termine da X-Men di Adamantio. E questo oltre a fare sembrare il percorso meno scosce, scos, scosceso, oggi ne mescono le parole, è fondamentale per un miglioramento personale, che non sia solamente legato al mero discorso alimentare, ma che va ad influire su tutte le tematiche, diciamo, personali. Un sorriso oggi e uno domani per i piccoli traguardi intermedi che si vanno a eh, perseguire esercita una forte componente di miglioramento della propria autostima, per cui procedere per piccoli passi, baby steps, come dicono gli inglesi, secondo me è fondamentale. E un quarto errore eh, è di non tenere traccia dei propri progressi. Quando feci il mio corso di Nutrition and Lifestyle Coach qui in Irlanda, e studiamo su come tenere appunto una sessione di consulenza con i nostri clienti ci venne fornita tutta una serie di form eh, sia in formato Excel che Word da fare compilare i nostri clienti. Questi form aiutano la persona a tenere traccia di tutti gli obiettivi con una cadenza settimanale. Il discorso, attenzione, non è tenere traccia del peso, eh, delle misure o di altre cose strettamente legate al proprio percorso di peso, ma invece fare un pensiero completamente laterale e tenere traccia delle azioni che ci aiutano in maniera laterale a raggiungere quello scopo. Facciamo degli esempi. Se ci siamo per esempio posti come attività settimanali di fare un'ora di palestra, per tre volte a settimana terremo traccia di questa attività andando a segnare se effettivamente abbiamo portato a termine con costanza questa attività tre volte a settimana, oppure se siamo persone che bevono poca acqua o pochi liquidi in generale e ci siamo dati un target di bere almeno un litro e mezzo di liquidi o di acqua al giorno, segneremo su questo form se abbiamo raggiunto il target. E questo è da fare per tutte quelle attività che sono importanti a raggiungere il nostro obiettivo finale. Anche per esempio, non so, se una persona mangia poche verdure, darsi un obiettivo di mangiare almeno 5 porzioni di frutta o verdura al giorno, oppure usare un tot di cucchiai di sale al giorno, non ci importa in realtà cosa sia, ma eh, ci sono cose che vanno ad impartare il nostro risultato finale, molte volte eh, più dal punto di vista fisiologico e psicologico che prettamente pratico. Tenere traccia di queste piccole azioni inficianti per il nostro percorso è secondo me vitale. Ultimo errore, quinto errore di questa lista è di natura motivazionale. Molte volte prendiamo la decisione di affrontare la dieta perché qualcuno eh, ce lo chiede o quasi, se posso dire così, ce lo impone, tra virgolette, ma noi non ne siamo effettivamente convinti. E senza convinzione, senza desiderio di voler cambiare, senza motivazione o voglia di raggiungere un determinato obiettivo, ma solamente facendolo per fare qualcuno contento, non è una cosa salutare. Soprattutto dal punto di vista eh, psicologico ma anche ovviamente eh, si rispecchia dal lato fisico perché si potrebbero fare errori di ogni sorta. L'ho detto anche in video passati e lo ripeterò in questo e non mi stancherò di dirlo in futuro, mai forse. La vita, la salute, la stima, l'autostima sono solo dettate da te come persona, dalla tua necessità e non dai giudizi e della, dalle necessità di persone terze, siano questi amici, parenti o il nostro partner. Per cui non bisogna prendere decisioni o percorsi senza partire ehm, o, se, o co proseguendo con una propria convinzione che sia dettata da altri, ma bisogna farlo solo con la propria testa. Si rischia di fare danni enormi sia alla nostra stima che alla nostra salute e anche in questo caso al nostro possibile futuro. 
spero di avere dato un'idea di quelle che secondo me sono le principali problematiche relative alla non riuscita di una dieta. Ovviamente non sono le uniche, saranno dei granelli di sabbia nel deserto, ma sono quelle che io reputo molto più di impatto nella riuscita del tuo progetto, sia esso di dimagrimento o di peso, diciamo. Spero di essere stato il più chiaro possibile, mandami un'email a info-healthmefood.com oppure come sempre lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti o se hai altre domande su questo o altri argomenti. Come sempre questi contenuti li trovi anche sotto solo forma di audio podcast su tutte le piattaforme che trovi qui sotto in descrizione. Ti prego di visitare anche il mio sito internet che come sempre è www.healthmefood.com Bene, anche per oggi è tutto ti lascio andare ma... Come sempre mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!